Welcome to Annie's Kitchen and you are watching Annie's Kitchen with Annie. This recipe is very simple. It is simple to make a starter and make a dish. It is very simple to make a dish. It is very simple to make a dish. It is very simple to make a dish. It is not a dish. It is 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 a dish. Eh, itu mana mai itu, nama kita edukan okum. Pini ane la, ini ada beli mana kerudung ni la to. Ini ada beli mana kerudung la, beli ingredients mana. Pena uru uru ceria uru, mana beraya, uru messy awan dah mana tu macam. Nama kita chicken itu warka naira. Matra me uru uru messiness feeling ni. Lada beru uru ni la. Pini ni ane pernah parain tu bola dah ni. Kore itu usang orang tu, nama lepun naden bashan orang nak ikut drink beliyo. Anu ni mana uru korsche vitya side takkan nama kita wear ending lor recipe chee and dayo. Adi ni wendy tane. Ni ane Ini terim aku ada. Pini, apa yang saya baca ni, ini, itu ni, ada orang kelak kerana orang orang ni lah, nama. Orang elok resepi cehi deh, cah, atau guru dalam impression ni dua ane elah. Sami om labo, nama kita credit cium kita, pini nala edition nak ini nolor samadaan, nama kanda. Apa ini ni, nama orang kelak lah, nama nolor psycho, nama kita pilih tu lah. Ada mikro orang, mikro serial kan, paraya orang lor main complaint dia. Oh, ini ni dah, ni, itu ni, itu ada orang kelak kat tu ni. Pani orang itu ialah, orang ini pergi, 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 orang Jadi, saya ingat tu orang ni, lelaki 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 ni, Easy recipe ini para ini boleh anda pair enna nu aja chicken and vegetables in sweet and sour sauce. Ida sweet ana sour ana sauce. Ado untuk jangan para ini enna nu aja la. Ida nampak start rakam. Ilyan non dengila. Ini pernah untuk white rice nuoda kurangkan, ilan non dengila chapati nuoda kurangkan, puri nuoda kurangkan, naan, romali, roti, itu kan allah dah indah gula. Paksa, ini tu dry dish ane, adon ni, nama rice nuoda kari kewan ni ella. Aini kotor tu la, enna deh le mana, milya nama kokat illa. Adengi ni tani kari kian okat illa. Enna dah, nama resta mana yang rendoh nuno. Adun ayat gravy kurangkan, adun nama kita tuh nenek cah, adang cia. Ini ipo, nama kain vein de kari ngalai nak ke nari nyalai le, nama kanda kan aku tuh lu. Noki ko. First, nama kita vein de, kacch maida. Ini maida, corn flour ngora mixed ana. Adah two is to one ratio le, adun mixi itu cekan. Nae, ini illan nandengil, nama kita straight maida, adi pudi edukap. Illan nandengil le, adi pudi corn flour ngora edukar. Dah kari nana, ada random crispiness dera dera sanwa. Apa chicken oke ngelam macam boleh dikem. Aduh, mana? Kurang softness mana, nara crispy mana. Dan untuk corn flour rum, maidein cerkam, alangkah maidein ari pudin cerkam. Two is to one, enam la ratio le cerita cah madi two maida and one corn flour or rice flour. Ini dia le cerkam. Pinnya enam tu macam apa? Ini dia tu kurang up. Pinnya ini dia tu kurang kuri malu pudi ane. Ini dia chicken breast piece made cah cah square pieces side murcik. Ini olive oil ano. Ini olive oil itu annye mana ni la, vegetable oil itu nalle. Pini beri cerna berenda. Pini ayana tu dan de pachakari ayana kaya nu aja la. Korsi carrot eh. Capsicum ini red color dana. Pini korsi uli adam ini pola cube diet ayri ni dana. Pini korsi green capsicum. Pini vein dia tu korsi soya sauce. Kacau tomato paste, alang tomato puree, ada all non dengil ketchup ayam madie. Pinnya kacau berdu tuli kunyai teriyan. Kacau pachu molaga. Pinnya narch maliela. Pinnya ina tiram petun orang kari orang ni nana macam kacau uli tan de merce cairi ni dam. Nalai orang manum, ain de orang flavour orang orang mana nalai dah. First, nama kita na cendana macam chicken warthadukanam. Chicken warthadukanam, orang ni gel enna curai okotolo. 
അതുകൊണ്ട് ഫസ്റ്റ് ഞാൻ ഒന്ന് എണ്ണ ഒഴിച്ച് വെച്ച് ചൂടാവാൻ വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് അവിടെ മാരിനേറ്റ് ചെയ്യാൻ പോകാം അല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എണ്ണ ചൂടാവാനായിട്ട് പിന്നെയും സമയം എടുക്കുവേ ഇതവിടെ ഇരുന്ന് ചൂടാവട്ടെ ആ സമയം കൊണ്ട് നമുക്ക് ചിക്കൻ മാരിനേറ്റ് ചെയ്യണം അതിന് മാരിനേറ്റ് ചെയ്യാൻ എന്നാക്ക വേണ്ടിയെന്ന് അറിയോ ഒന്നും വേണ്ട ഉപ്പും കുരുമുളകും മാത്രം ഇട്ടിട്ട് ചിക്കൻ ആദ്യം ഒന്ന് കുഴച്ചു വെക്കണം ഇതിനകത്തോട്ട് കുറച്ച് കുരുമുളക് കുരുമുളകല്ല കുരുമുളക് പൊടിയായിടണ്ടേ ലാസ്റ്റ് നമ്മൾ ആ ഡിഷിലും കൂടെ കുറച്ച് കുരുമുളക് ഇടണം അപ്പം അതനുസരിച്ച് ഇതിനകത്ത് ഇട്ടേച്ചാൽ മതി പിന്നെ ഇതിനകത്തോട്ട് ഒരു ഇച്ചിരി ഉപ്പ് ഉപ്പിടുമ്പോൾ ഒരു ഇച്ചിരി ശ്രദ്ധിച്ച് വേണം കാര്യം എന്നാന്നോ നമ്മൾ പിന്നെയും അതിനകത്തോട്ട് ഉപ്പിടാനുള്ളതാണ് ഏതാ നമ്മുടെ ഈ കറിക്കകത്ത് ഈ സോസിനും ടൊമാറ്റോ പേസ്റ്റിനും അല്ലെങ്കിൽ കെച്ചപ്പായാലും ഏതായാലും അതിനൊരു ചെറിയ ഉപ്പുണ്ട് അന്നേരം നമ്മൾ ഇതും അതും എല്ലാം കൂടെ ചേർക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് ഒത്തിരി ഉപ്പായി പോവേ അതുകൊണ്ട് അത് മാത്രം ഒന്ന് ശ്രദ്ധിക്കുക ഇനി ഇത് ഞാൻ കുഴയ്ക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ഒരു കാര്യവും കൂടെ ഒന്ന് ചേർത്തേച്ച് അങ്ങ് കുഴയ്ക്കാതെ ഇത് മൈദായും കോൺഫ്ലവറും കൂടെ ചേർത്തതാണേ ഇനി ഇപ്പോൾ അഥവാ ക്രിസ്പിനെസ് വേണ്ടാന്ന് തോന്നുവാന്നു എങ്കിൽ എന്നാ ചെയ്യണം നമ്മൾ ആ കോൺഫ്ലവർ അങ്ങ് ഒഴിക്കുക വേണ്ടാന്ന് വയ്ക്കുക അല്ലെങ്കിൽ ആ അരിപ്പൊടി ആ ചേർക്കുന്നതെങ്കിൽ അതും വേണ്ടാന്ന് വയ്ക്കുക മൈദ തന്നെ ഇട്ടാച്ചാൽ മതി ഇത് മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് നെക്സ്റ്റ് ഇത് മിക്സ് ചെയ്യാം അല്ലെങ്കിൽ ഇതിനകത്ത് നനവല്ലയോ അന്നേരം പിന്നെ ഇതിൽ നിന്ന് എടുത്തേച്ച് നമ്മൾ അതിനകത്തോട്ട് കൈ ഇടുവാന്നേല് മൈദായും മാവും മുഴുവൻ നമ്മുടെ കൈയേലാവും അതുകൊണ്ട് പിന്നെ അത് ഇളക്കിയേച്ച് ഇത് ഇളക്കിയാൽ മതി പിന്നെ ഒരു കാര്യം നമ്മൾ ഉപ്പും കുരുമുളകും ഒക്കെ ഇട്ട് ഈ നമ്മുടെ ചിക്കൻ അങ്ങോട്ട് പെരട്ടി വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അധികം നേരം വെച്ചേക്കല്ല കാര്യം എന്നാന്ന് അറിയാവോ ഈ ഇറച്ചിയിൽ നിന്ന് തന്നെ ചോരയും മൈൻഡ് ഇതെല്ലാം കൂടെ ഊറാൻ തുടങ്ങും അപ്പം അതിന് മുമ്പ് തന്നെ നമ്മൾ ഇതങ്ങ് വറുത്തെടുത്തേക്കണം അല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ പറഞ്ഞ കൂട്ട അങ്ങനെ അങ്ങ് എന്താ പറയുക ഒരുമാതിരി ആയിപ്പോകും ഇത് മാത്രം ഓൺ സ്പോട്ട് തന്നെ അങ്ങ് വറുത്തെടുക്കാവേ അപ്പം ഇനി എന്നാ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ ഇനിയിപ്പോൾ സപ്പോസ് ആർക്കെങ്കിലും ഒരു മുട്ട ഇടണം എന്ന് തോന്നുവാന്നെങ്കിൽ ഒരു മുട്ട എടുത്തിട്ട് വൈറ്റ് മാത്രം എടുക്കണമെങ്കിൽ വൈറ്റ് മാത്രം എടുക്കാം അതല്ല ഉണ്ണിയോടെ ചേർത്ത് എടുക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അങ്ങനെ എടുക്കാം ഏതാ നമുക്ക് ഇഷ്ടമെന്ന് വെച്ചാൽ അങ്ങനെ അത് ഇതിനകത്തോട്ട് അതായത് നമ്മുടെ ചിക്കനകത്തോട്ട് അടിച്ചൊഴിക്കുകയോ അല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് അതിനെ അടിച്ചു വെച്ചേച്ച് ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ആദ്യം ചിക്കൻ എടുത്ത് മാവിൽ മുക്കുക മുക്കിയിട്ട് മുട്ടയിൽ മുക്കുക എഗെയിൻ ബാക്ക് ടു മാവിൽ മുക്കി വെച്ച് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കുക അപ്പം നല്ല ക്രിസ്പി ആയിരിക്കും നല്ല ഒരു 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 പ്രത്യേക ടേസ്റ്റ് വരും പിന്നെ ഇതെല്ലാം കൂടെ നോൺ വെജും വെജും എല്ലാം കൂടെ എല്ലാം മുട്ട മീൻ അങ്ങനെയൊക്കെ പറഞ്ഞ് ചേർക്കണ്ട ചിക്കൻ മാത്രം പോകാനാണെങ്കിൽ ഈ പ്രൊസീജിയർ എടുത്താൽ മതി ഒരു കാര്യം എളുപ്പപ്പണിക്ക് വേണ്ടിയിട്ടേ നമ്മൾ ഈ മൈദായിലോട്ട് ഈ ചിക്കൻ കംപ്ലീറ്റ് മുക്കി വെക്കാനും ശ്രമിക്കരുത് ഇത് കംപ്ലീറ്റ് ഈ വെള്ളം ഇതിനകത്തോട്ട് പിടിച്ചേച്ച് ഈ ഒരു എന്നാ പറയുക ഒരു ഇങ്ങനെ നമ്മൾ വറുത്തെടുത്ത ആ പൊടി പോലെ വറുത്തെടുക്കാൻ ഒക്കിയേല ആ വെള്ളം മുഴുവനും മാ മാവേ പിടിച്ചേച്ച് ചിക്കൻ നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന രീതിയിൽ വറുത്ത് പോരിയേല ഇനി ഇതിൻ്റെ മൂപ്പ് എങ്ങനെയാന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു എന്നാ പറയുക ഒരു ബ്രൗൺ കളർ വന്നേച്ചാൽ മതി വേവുന്നത് പകുതി നമുക്ക് ആ സോസിനകത്ത് ഇട്ട് വേവിക്കാനുള്ളത് അല്ല ചിക്കനെ ഒന്നും പിടിക്കുകയില്ല അതുകൊണ്ട് മുഴുവൻ അങ്ങ് വേവാനായിട്ട് നിൽക്കണ്ട ഓൾമോസ്റ്റ് ആ ചിക്കൻ ഒന്ന് ബ്രൗൺ ആയേച്ചാൽ മാത്രം മതി ബ്രൗൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ രണ്ട് സൈഡും ഒന്ന് അവിടെ ഇവിടെയൊക്കെ ഒന്ന് നമ്മൾ ചപ്പാത്തി ചുടുകയല്ലേ അന്നേരം പിന്നെ ചപ്പാത്തി മൂക്കാൻ നേരം അവിടെ ഇവിടെയൊക്കെ ഇങ്ങനെ നമ്മൾ കൊമ്മിളിച്ച് ബ്രൗൺ ആയിട്ട് വരികയല്ലേ എന്ന് പറയുന്ന പോലെ നമ്മളതൊന്ന് ബ്രൗൺ ആക്കി ചിക്കൻ എടുത്തേച്ചാൽ മതി ഡയറക്റ്റായിട്ട് ചിക്കനെ അങ്ങോട്ട് ഇടുവാന്നേ ഡയറക്റ്റ് ചിക്കൻ നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ എണ്ണയ്ക്കകത്തോട്ട് ഇടുക ഇതല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു കാര്യം കൂടെ ഞാൻ പറഞ്ഞു തരാം ഈ ഉപ്പും കുരുമുളകും കൂടെ ചിക്കനെ പെരട്ടിയിട്ട് ഒന്ന് വേവിച്ചെടുത്താലും നല്ലത് തന്നെയാണ് അപ
വെൽക്കം ബാക്ക് ടു അനീസ് കിച്ചൺ ഞാൻ നമ്മുടെ ചിക്കൻ ആണെങ്കിൽ ഇവിടെ വേ വറുത്ത് വെച്ചേക്കുക ഇത് ഈ പറഞ്ഞ കൂട്ട് കുഞ്ഞു കഷ്ണമായിട്ട് മുറിച്ചുകൊണ്ടുണ്ടല്ലോ അത് അധികം അങ്ങോട്ട് കിടന്ന് വേവാനൊന്നും ഇല്ല സത്യം പറഞ്ഞാൽ സോസിനകത്തും വേവാനും മാത്രം ഒന്നുമില്ല ചുരുക്കം പറഞ്ഞാൽ ഇത് വെന്ത് കഴിഞ്ഞ് ഇനി എന്നാന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ ആ എണ്ണയുണ്ടല്ലോ അതിനകത്ത് ബാക്കി വരുവേ എന്ന് വെച്ചാൽ അതിൻ്റെ ആ മട്ടുണ്ടല്ലോ അതായത് ഈ പറഞ്ഞ കൂട്ട് നമ്മൾ ഈ പൊടി മുക്കിയ ചില വറുത്തേക്കുന്നത് അപ്പോൾ ആ പൊടി മുഴുവൻ താഴെ തടിഞ്ഞ് കിടന്ന് വെച്ചാൽ അതും കരിയാൻ തുടങ്ങും അന്നേരം എന്നാ ചെയ്യണമെന്ന് വെച്ചാൽ ആ മട്ടെല്ലാം ഒന്ന് കളഞ്ഞേച്ച് ആ തെളിഞ്ഞ എണ്ണ മാത്രം ഇതിനകത്തോട്ട് ഒന്ന് ഒഴിക്കണം ഒഴിച്ച് വെച്ചാൽ ഫസ്റ്റ് എന്നാ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ ക്യാരറ്റ് ഇടണം ക്യാരറ്റിനാന്നു നമ്മൾ ഈ അരിഞ്ഞു വെച്ചേക്കുന്ന പച്ചക്കറിയിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഇച്ചിരി വേവ് ഉള്ളത് അന്നേരം അത് ആദ്യം ഇട്ടേച്ച് ഒന്ന് വഴറ്റിയിട്ട് മാത്രം ബാക്കി ചേർത്താൽ മതി അതിന് വേണ്ടി ആ ക്യാരറ്റ് വേണ്ടിയുള്ള മാത്രം ഉപ്പ് ഇട്ടേച്ചാൽ മതി പതുക്കെ പതുക്കെ സ്ലോലി ആയിട്ട് നമുക്ക് എല്ലാം ചേർത്താൽ മതിയേ ഇല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എല്ലാം കണക്ക് തെറ്റിപ്പോകും പിന്നെ അന്നെങ്കിൽ ഈ കറിക്ക് എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടല്ലോ കറിയായിട്ടല്ല അതൊരു സ്റ്റാർട്ടറായിട്ട് കൂട്ടിക്കും ഇതാണെങ്കിലുള്ളൊരു ഇതെന്താന്ന് വെച്ചാൽ ഈ നമ്മൾ ചേർക്കുന്ന കംപ്ലീറ്റ് വെജിറ്റബിൾസിന് ഒരു ക്രഞ്ചിനെസ് വേണം മുഴുവൻ അങ്ങ് വെന്ത് ഇതായി പോകുമല്ല കുറച്ചൊരു ക്രഞ്ചിനെസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ അതിനൊരു ടേസ്റ്റ് ഉള്ളൂ ക്യാരറ്റ് മാക്സിമം ഒന്ന് വേവുന്ന അത്രയും മാത്രം ഒന്ന് വേവിക്കുക അല്ലാതെ ഇപ്പം നമ്മൾ ഇച്ചിരി മുഴുത്തതായിട്ട് അരിയുന്നതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് ആവി കയറ്റി വെച്ച് ടോസ്റ്റ് ചെയ്ത് ലാസ്റ്റ് ഇട്ടേച്ചാലും മതി അതല്ല ആദ്യമേ പച്ചയായിട്ട് ഇടുവാന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇച്ചിരി കാട്ടി കുറച്ച് വെച്ചിട്ടു അന്നേരം പിന്നെ വലിയ വേവ് അങ്ങോട്ട് ടെൻഷൻ ആക്കണ്ട ഇതൊരു ഇച്ചിരി ഒന്ന് ആയി കഴിയുമ്പോഴത്തേക്ക് അതായത് നമ്മൾ ഈ ക്യാരറ്റിൻ്റെ വേവ് എങ്ങനെയാണെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു തരാം നമ്മൾ ഫ്രൈഡ് റൈസ് ഒക്കെ കഴിക്കുമ്പോഴത്തേന് അതിനൊരു കടിക്ക് വേല ക്യാരറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞ കൂട്ടാന്നു ഇതിൻ്റെ വേവ് ഇതിനകത്തോട്ട് ഞാൻ നെക്സ്റ്റ് ഇടാൻ പോകുന്നത് കുറച്ച് ഉള്ളിയാണ് ഇതൊന്ന് കിച്ചിരി വാടി കഴിയുമ്പോഴത്തേനും ഇതെല്ലാം ഉണ്ടല്ലോ എന്നാ പറയുക പെറ്റൽസ് ആയിട്ട് അങ്ങ് പോന്നേക്കും ഉള്ളിയിലൊന്നും ഞാൻ അധികം ഉപ്പ് അധികം ഇടാൻ പോകുന്നില്ല കാര്യം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ക്യാരറ്റേൽ ഉപ്പുണ്ട് പിന്നെ നമ്മൾ ചേർക്കുവാന്നേൽ പിന്നെ ഇച്ചിരി അങ്ങ് കൂടി പോകും പിന്നെ സോസ് ചേർക്കാനുള്ളയാ അന്നേരം എല്ലാം കൂടി ആകുമ്പോഴത്തേക്കുണ്ടല്ലോ പിന്നെ നമ്മൾ എന്നെ നമ്മുടെ കയ്യിൽ അങ്ങോട്ട് ചിലപ്പോൾ ഒന്ന് കണക്ക് തെറ്റിയെന്നിരിക്കും ഇതൊക്കെ നല്ലതായിട്ടൊന്ന് മൊരിച്ചെടുത്തേച്ചാൽ മതി മൊരിക്കുകയല്ല ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ ആ ആ ഒരു ക്രിസ്പിനെസ് ഒന്നും പോകാനും പാടില്ല എന്നാൽ ഉള്ളി ഒന്ന് ഇച്ചിരി വേവുകയും വേണം ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ വീട്ടിലൊക്കെ ആന്നേലാന്നു ഇതിങ്ങനെ ചെയ്യാൻ നോക്കുന്നത് മറ്റേ ഹോട്ടലിലൊക്കെ ആണെങ്കിൽ ഹൈ ഫ്ലെയിമേൽ ഇങ്ങനെ ടൂസ് ചെയ്ത് എടുക്കത്തേ ഉള്ളൂ അത്രയും വേവേ പാടുള്ളൂ എന്നാണ് പറയുന്നത് ഇതിൻ്റെ കൂട്ടത്തിൽ തന്നെ കുറച്ച് ക്യാപ്സിക്കം റെഡും ഗ്രീൻ ഏതാ നമ്മുടെ ഉള്ളതെന്ന് വെച്ചാൽ അത് ചേർക്കുക പിന്നെ സോയാ സോസ് ചേർക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് ഒറ്റ കാര്യം മാത്രം ആലോചിച്ചാൽ മതി ലൈറ്റ് സോയാ സോസും ഡാർക്ക് സോയാ സോസും ഉണ്ട് അതിന് ഡാർക്ക് സോയാ സോസിന് കുറച്ച് കട്ടി കൂടുതലാണ് മറ്റേത് കട്ടി കുറവാന്നു അപ്പം ചേർക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് ഏതാന്ന് നോക്കിയേച്ച് അതിൻ്റെ ഏനം പോലെ ചേർത്തോണം ഡാർക്ക് ആണെങ്കിൽ ഒരു രണ്ട് ടീസ്പൂണോളം നിർത്തി വെച്ചാൽ മതി പിന്നെ വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ചേർക്കാം കേട്ടോ പിന്നെ ഉള്ളത് ടൊമാറ്റോ പ്യൂരിയ ഇതൊക്കെ ശകലിച്ച് ശകലിച്ച് ചേർത്ത് കൊടുത്തേച്ചാൽ മതി പിന്നെ നമുക്ക് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ സെക്കൻഡ് ചേർത്താൽ മതി അന്ന് ചേച്ചി ഇതിൻ്റെ നടുവേ ഒരു കുഴി ഉണ്ടാക്കി വെച്ച് ആദ്യം ആ വെളുത്തുള്ളി അതിനകത്തോട്ട് ഇടുക ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഈ വെളുത്തുള്ളിക്ക് നല്ല ഈ ഇങ്ങനത്തെ കറിയൊക്കെ വെക്കുമ്പോഴത്തേന് ആ വെളുത്തുള്ളിയുടെ ഒരു ചൊവ നല്ലതായിട്ട് വരുവേ നമ്മൾ ഈ മൂപ്പിച്ചെടുക്കുന്ന പോലെ പരിയല്ല അതിനകത്ത് ആ വെളുത്തുള്ളി നമുക്ക് കാണാൻ നോക്കും പിന്നെ ഉള്ളത് എരു എരു കണക്കാക്കി വേണം നമ്മൾ പച്ചമുളക് ഇടാൻ ഇതിനധികം എരു എന്ന് പറയുന്ന ഒറ്റ സാധനം പച്ചമുളക് മാത്രമേ ഉള്ളൂ പിന്നെ ഉള്ളത് കുരുമുളക് പൊടിയാണ് അത് നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന അത്ര എരു കുരുമുളക് പൊടിക്ക് വരിയല്ല ഇങ്ങനത്തെയൊക്കെ കറി ഉണ്ടാക്കുമ്പോഴത്തേന് ഞാൻ എപ്പോഴും പറയുന്നത് കൊണ്ട് നമ്മൾ ഈ മൂന്ന് സോസ് എപ്പോഴ
വീട്ടുകാർക്ക് ആ കൊടുക്കണ്ടേ എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെതായ രീതിയിൽ കുറച്ച് ഗ്രേവി ആയിട്ട് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അങ്ങനെ എടുക്കാം അതല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ കുറച്ച് ഡ്രൈ ആയിട്ട് എടുക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അങ്ങനെ എടുക്കാം ഇത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ സെമി ഗ്രേവി അല്ലെങ്കിൽ സെമി ഡ്രൈ അതാണ് ഏറ്റവും നല്ലത് ഇനി ഇതിനകത്തോട്ട് ഞാൻ എൻ്റെ ചിക്കൻ ഇടുവാണ് ഇതെല്ലാം ഹൈ ഫ്ലെയിമേൽ ആ ചെയ്യാനുള്ളത് നമ്മുടെ അടുക്കളയിലൊന്നും അത്രയും വലിയ ഫ്ലെയിം ഒന്നും കാണുകയില്ല അല്ലേ നമ്മുടെ ഗ്യാസ് അടുപ്പിൻ്റെ അത്ര എത്രയും വലിയ മുഴുത്ത ഫ്ലെയിം ആണോ അത്രയും കിട്ടുകയുള്ളൂ നമ്മൾ എന്നാ ചെയ്യണം നമ്മുടെ വീട്ടിലുള്ളത് എന്നതാണെന്ന് വെച്ചാൽ അതിന് ഓണം പോലെ അങ്ങ് എടുക്കുക അല്ലാതെ അയ്യോ അതേപോലെ ഇല്ലല്ലോ എന്ന് ഓർത്ത് നമ്മൾ ഈ കറി വെക്കാതെ ഒന്നും ഇരിക്കരുത് അത് കണ്ടുകൊണ്ടല്ലോ ഞാൻ ഇപ്പം ഇവിടെ ഉണ്ടാക്കുന്നേ ഇനി ഇനി വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഇച്ചിരി ഉപ്പ് പിന്നെ നമ്മുടെ കണക്കിനാണെങ്കിൽ ആ ഒരു എന്നാ പറയുന്നത് ഒരു കളർ ഒരു റെഡ് കളർ കിട്ട് വില കാര്യം എന്നാന്നോ അവരൊക്കെ ഹോട്ടലിൽ ചെയ്യുന്നവരൊക്കെ അറിയാമല്ലോ ഇച്ചിരി അജിരോ മോട്ടോ ചേർക്കും അതിൻ്റെ കൂട്ടത്തിൽ തന്നെ കളേഴ്സ് ചേർക്കും കളേഴ്സ് ചേർക്കുമ്പോൾ മാത്രമേ നമുക്ക് ആ കറക്റ്റ് റെഡിഷ് കളർ കിട്ടത്തുള്ളൂ ഇനിയിപ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടിയില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്നാ ചെയ്യണം കുറച്ച് സോയാ സോസും കുറച്ച് ടൊമാറ്റോ സോസും നമ്മുടെ ടേസ്റ്റ് നോക്കിയതിന് ശേഷം കുറച്ചുകൂടെ ചേർക്കണമെങ്കിൽ ചേർക്കാം ഇപ്പം ആസ് എ ടേസ്റ്റ് എന്നെ സംബന്ധിച്ച് ഞാനിപ്പോൾ ചെയ്തേക്കുന്ന നോക്കുവാന്നേല എനിക്കൊരു ഇച്ചിരി കളർ കുറവായിട്ടാണ് ഫീൽ ചെയ്യുന്നത് അപ്പം ഞാൻ ഇച്ചിരി ടൊമാറ്റോ പ്യൂറേയും പക്ഷെ നമ്മളൊക്കെ ഇത് വീട്ടിലുണ്ടാക്കുന്ന ആയതുകൊണ്ടേ അതിൽ നിറം ഒന്നും കിട്ടുകയില്ല കുറച്ച് സോയാ സോസും കൂടെ ഇതിനകത്തോട്ട് ചേർക്കാം ഇപ്പൊ നമുക്ക് നോക്കാൻ പറ്റുന്ന രുചി എന്നാന്ന് വെച്ചാൽ ഇതിന് ഉപ്പുണ്ടോ എരുവുണ്ടോ പുളിയുണ്ടോ ഇത്രയും മാത്രമേ ആ ഗ്രേവിയിൽ അറിയാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ നമ്മളിപ്പോൾ ചിക്കൻ അപ്പം നമ്മൾ ചിലപ്പോൾ പെട്ടെന്ന് നോക്കുമ്പം അതിനകത്ത് യൂ ഉപ്പ് കൂടുതലാണെന്നോ അയ്യോ പുളി മുമ്പേ സോയയുടെ പുളി മുന്നെ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് തോന്നുമായിരിക്കാം പക്ഷെ അതിപ്പോൾ തോന്നരുത് കുറച്ചുകൂടെ കഴിയുമ്പോഴേ തോന്നാവുള്ളൂ കാര്യം എന്നാന്ന് അറിയാമോ ഇത് ഇച്ചിരി നേരം അടച്ചിട്ടേച്ച് നമ്മുടെ ആ ചേർത്തേക്കുന്ന സോസ് കംപ്ലീറ്റ് നമ്മുടെ ചിക്കനെ പിടിക്കണം ചിക്കനകത്ത് നമ്മൾ ഒന്നും ഇട്ടിട്ടില്ല അപ്പോൾ എന്നാന്ന് വെച്ചാൽ ആ സോസ് മുഴുവൻ പിടിച്ചതിന് ശേഷം ഒന്ന് ഡ്രൈ ആയതിന് ശേഷം മാത്രം ചിക്കനോട് ചിക്കൻ കൂടി ചേർത്ത് കഴിച്ച് നോക്കുമ്പോഴേ ആ സോസസ് കംപ്ലീറ്റ് ഇതിനകത്തോട്ട് പിടിക്കത്തുള്ളൂ എന്നാലേ ആ കറക്റ്റ് ടേസ്റ്റ് അറിയാനൊക്കത്തുള്ളൂ ധൃതി കൂട്ടരുത് പിന്നെ എടുക്കാൻ സമയം ആവുമ്പോൾ അതായത് ഒരു ഇപ്പോൾ പത്ത് മിനിറ്റാണ് നമ്മൾ വെക്കുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു ഏഴ് മിനിറ്റൊക്കെ കഴിയുമ്പോഴത്തേക്ക് കുറച്ച് സമയം എന്ന് കഴിയുമ്പോഴത്തേക്ക് ഇതെല്ലാം ഒന്ന് പിടിച്ചു കഴിയുക അപ്പം നമ്മൾ കുറച്ചൊന്ന് ഡ്രൈ ആക്കാൻ വേണ്ടി തുറന്നിടുകയല്ലേ ആ സമയത്ത് കുറച്ച് മല്ലിയില ഇടുക അത് മല്ലിയില ഉണ്ടെങ്കിൽ മല്ലിയില ഇടുക പിന്നെ ഉള്ളിത്താണ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അതായിരുന്നു അങ്ങനെ ഇടുക സാലറീസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇടാം ഏതാ നമ്മുടെ കയ്യിൽ ഉണ്ടെന്ന് വെച്ചാൽ അത് ഇടുക കറിവേപ്പില ഇടരുത് ഇതിന് പറ്റിയില്ല എന്ന് വെച്ചാൽ ആ ഒരു ഫ്ലേവറും കൂടെ നമ്മുടെ ഈ ചിക്കനയിൽ വന്നാൽ നല്ലതാണ് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ കുറച്ചൊന്ന് അടച്ചിടാം അന്നേച്ച് ഞാൻ എൻ്റെ ഫ്രിഡ്ജിൽ കുറച്ച് സ്പ്രിങ് ഒണിയൻ ഉണ്ടോ എന്ന് നോക്കട്ടെ നമ്മുടെ ചിക്കൻ ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ ഈ ചിക്കന് ശരിക്കും ഡ്രൈ അല്ലേ നോക്കേ ഇതിനകത്ത് ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ഡ്രൈ ആക്കിയെടുക്കണമെങ്കിൽ ആക്കിയെടുക്കാം അതല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇച്ചിരി ഗ്രേവി ആയിട്ട് എടുക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ കോൺസ്റ്റാസ് ചേർത്തേച്ച് കലക്കി ആ നമ്മൾ ആ ചിക്കൻ എന്താ പറയുക വേവാൻ വെച്ചേച്ച് വാങ്ങാറാവുകയല്ലേ അന്നേരത്തേക്ക് ആ കോൺസ്റ്റാസിനകത്തും കൂടെ കുറച്ച് സോസസ് ഒക്കെ ചേർത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു പച്ച ചൊവ്വ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സാധനം അങ്ങ് മാറി കിട്ടുവേ ഇല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതൊരു എന്താ പറയുക ഒരു രസം കാണുവല്ല അതുകൊണ്ട് സോസും കൂടെ ചേർത്തേച്ച് വേണം കോൺസ്റ്റാച്ച് അതിനകത്തോട്ട് ഒഴിക്കാനായിട്ട് അപ്പോൾ ഇച്ചിരി തിക്ക് ഗ്രേവി ആയിട്ട് കിട്ടുകയും ചെയ്യും പക്ഷേ ഇവിടെ ഞാനിന്ന് സ്റ്റാർട്ടർ ആയിട്ടാണ് കൊടുക്കാൻ പോകുന്നത് ഇത് സ്റ്റാർട്ടർ ആയിട്ട് ഇത്രയും ഡ്രൈ ആയിട്ട് എടുക്കുവാണെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ കൂടെ ബെസ്റ്റ് വൈറ്റ് റൈസ് ആണ് ചേർന്ന് പോകുന്നത് പിന്നെ ചപ്പാത്തിയൊക്കെ ആണെങ്കിലും ഭയങ്കര ഡ്രൈ ആയി പോകും അതുകൊണ്ട് അത് വേണ്ട ബേസിക്കലി ഡ്രൈ ഡിഷും ഡ്രൈ ഡ്രൈ ആയിട്ടൊരു ഹലോ 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 വെൽക്കം 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 ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞുക
ഹാപ്പി വെഡിങ് ഓക്കെ ഇതെല്ലാം നമ്മുടെ യൂത്തിലെ പിള്ളേർ കാണാൻ ഉള്ളതാട്ടോ ഇത് മാത്രമല്ല യൂത്ത് മാത്രം പറയണ്ട നമ്മുടെ അച്ഛനും അമ്മയും എല്ലാവരും കൂടെ ചേർന്ന് ഫാമിലി ആയിട്ട് നമ്മുടെ കൊച്ചായിട്ട് കണ്ടേച്ച് ഗേൾ നെക്സ്റ്റ് ഡോർ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് വേണം മൂവി കാണാൻ അല്ലേ അതെ ബി അങ്ങനെയായിരുന്നു അങ്ങനെ ഒരു മൂവി ആയിരുന്നു ടോട്ടലി ഒരു ഡിഫറെന്റ് ലുക്ക് ഉള്ള ഒരു മൂവി ആയിരുന്നു സോ കൂടുതലും ഫാമിലി ഓഡിയൻസ് ആയിരുന്നു എ ബി കാണാനുണ്ടായിരുന്നു പക്ഷെ ചങ്സ് എനിക്ക് തോന്നുന്നു കുറച്ചുകൂടെ യങ്സ്റ്റേഴ്സ് ആണ് യങ്സ്റ്റേഴ്സ് ആയിരുന്നു ഓക്കെ അപ്പൊ ഈ ഫിലിം ഒക്കെ ഇറങ്ങിയപ്പോ ലോട്ട് ഓഫ് കമന്റ്സ് കിട്ടിയിട്ടുണ്ടാവും ായതുകൊണ്ട് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമുണ്ടായിരുന്നു ആൾക്കാർക്ക് ചങ്സ് ഇറങ്ങിയതിന് ശേഷം ആളുകളൊക്കെ കുറച്ചൊരു എന്താ പറയാ വില്ലൻ ലുക്കിലാണ് നോക്കുന്നത് കാരണം എന്നുള്ള അവസ്ഥയിലല്ലേ പക്ഷെ അതിനകത്ത് ഒരു പ്ലസ് പോയിന്റ് ആണ് ബിക്കോസ് യു ഹാവ് പ്രൂവ് ദാറ്റ് യു ആർ എ ഗുഡ് ആക്ട്രസ് എന്നുള്ളത് അല്ലേ പക്ഷെ ഒരു ക്യാരക്ടർ നമ്മൾ എത്ര മാത്രം എസ്റ്റ് നല്ലതായിട്ട് ചെയ്യുന്നു അതാന്ന് മനുഷ്യന് മനസ്സിൽ ഇപ്പൊ ദേഷ്യം വന്നു എന്ന് പറഞ്ഞില്ലേ അപ്പം ദാറ്റ് ക്യാരക്ടർ വാസ് അബ്സൊല്യൂട്ട്ലി പെർഫെക്റ്റ് അതുകൊണ്ട് താങ്ക് ദ ഡിറക്ടർ ആക്ച്വലി കാരണം അവരാണ് ആക്ച്വലി നമ്മുടെ നമ്മൾ അത്രയും മോൾഡ് ചെയ്ത് കഷ്ടപ്പെട്ട് ബുദ്ധിമുട്ട് ആക്ച്വലി ഞാൻ ഇങ്ങനെയാണ് എന്റെ നാച്ചുറൽ ഹെയർ കേളി ആണ് സോ പേൾ പേൾ കേളി പേളി പേളി ചാനൽ ഷോസിലൊക്കെ വരുന്ന സമയത്ത് ഞാൻ തുടങ്ങിയിട്ടില്ല ചെയ്യാൻ സിനിമയൊന്നും ചെയ്യാൻ തുടങ്ങിയിട്ടില്ല അപ്പൊ കൊറേ പേര് എന്റെ അടുത്ത് വന്ന് ചോദിക്കായിരുന്നു അപ്പൊ ഞാൻ പറയും എന്നോട് ചോദിച്ചത് ശരി പേളിന്റെ അടുത്ത് പോയി ഞാനാണ് ചോദിക്കുന്നത് ഇപ്പം ഒരു ലേറ്റസ്റ്റ് ആയിട്ട് മോള് ഇപ്പം ചെയ്യാൻ പോകുന്ന ഫിലിം പപ്പു എന്ന് പറഞ്ഞ മൂവിയുടെ ഷൂട്ടാണ് ഇപ്പൊ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഗോകുൽ സുരേഷ് സുരേഷ് ഗോപി സാറിന്റെ ഒരു കാര്യം ഉണ്ട് കേട്ടോ ഇതിനകത്ത് നമുക്ക് അറിയാവുന്നത് സുരേഷ് ചേട്ടനെ മാത്രമാണ് നമ്മുടെ എല്ലാ മലയാളി പ്രേക്ഷകർക്കും നല്ലോണം അറിയാവുന്നത് രാധിയേച്ചി അറിയാം പക്ഷെ പിള്ളേരുടെ കാര്യം നമ്മൾ അവിടെ ഇവിടെ ഇവിടെയൊക്കെ നമുക്ക് അറിയത്തുള്ളൂ ഗോകുലിന്റെയും പിള്ളേരുടെ കാര്യമൊക്കെ എനിക്ക് നല്ലോണം അറിയാം പക്ഷെ ഗോകുലിനെ കുറിച്ചും ഗോകുലിന്റെ അഭിനയത്തെ കുറിച്ചും ഒക്കെ മോളോട് ചോദിച്ചാൽ കുറച്ചുകൂടെ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് നമുക്ക് കിട്ടും അത് നമുക്ക് മോളോട് ചോദിക്കാം അവിടെ ഇരുന്നിട്ട് ഇവിടെ വേണ്ട ഓക്കെ പോവാ നമ്മള് വർത്താനം തുടങ്ങുന്നതിന് മുന്നേ ഞാനൊരു കാര്യം പറയട്ടെ പറഞ്ഞോളൂ ഇന്ന് തനിക്ക് ഞാൻ ഇവിടെ ഒരു സസ്പെൻസ് തരാൻ പോവാ എന്താ ഞാൻ ഒരു ഭയങ്കര കാര്യം കേട്ടു സംതിങ് ഡിഫറെന്റ് യു മെ നോട്ട് ഗെസ് ഇറ്റ് ഒരു ഐഡിയ ഉണ്ടാവില്ല എന്താ സാധനം പോലും അറിയില്ല പക്ഷെ അത് ഞാൻ അറിഞ്ഞു എന്താ അത് എന്താ വാട്ട് ഇസ് ദ മീനിങ് ഓഫ് സസ്പെൻസ് സസ്പെൻസ് ഇസ് ഓൾവേസ് സസ്പെൻസ് അത് ഇപ്പൊ റിവീൽ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല അത് നോട്ട് ഈവൻ എന്റെ പ്രേക്ഷകർക്ക് പോലും അറിയത്തില്ല പക്ഷെ ഞങ്ങളുടെ ക്രൂ മെമ്പേഴ്സിന് എല്ലാവർക്കും അറിയാം ആണോ ശരിക്കും അത് ഞങ്ങൾ ഇത്രയും പ്രതീക്ഷിച്ചില്ലോ ബട്ട് ഐ ഷുഡ് ആസ്ക് യു ദാറ്റ് വെരി 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 സീരിയസ് അതെന്തായാലും ഞങ്ങൾ ചോദിക്കും ഓക്കെ അതിൽ നമുക്കൊരു കാര്യം ചെയ്യാം ചോദ്യോത്തരങ്ങൾ തുടങ്ങാം ഇനി കറക്റ്റ് ഉത്തരങ്ങളൊന്നും നമുക്ക് കിട്ടുകയില്ല പക്ഷെ ഉള്ളിന്റെ ഉള്ളിൽ എവിടെയോ ഒരു പാൽപ്പിറ്റേഷൻ ഉണ്ട് അല്ലേ ഇല്ലേ ഉണ്ടല്ലേ അതവിടെ ഇരിക്കട്ടെ പേടിക്കാനൊന്നുമില്ല പക്ഷെ പേടിക്കണേ പേടിച്ചോളൂ പ്രോബ്ലം എനിക്ക് എന്റെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഒന്ന് പറഞ്ഞാൽ മതി ഞാനൊരു കാര്യം പറയാം ലെറ്റ് ഇറ്റ് ബി ദർ അത് ആ സസ്പെൻസ് അവിടെ ഇരിക്കട്ടെ ഐ എം ഗോയിങ് ടു റിവീൽ ഇറ്റ് നോ പ്രോബ്ലം മറ്റുള്ള പക്ഷെ ആ റിവീൽ ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരു കാര്യം യു ഹാവ് ടു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ഞാനൊക്കെ അഭിനയിച്ചോണ്ടിരുന്ന സമയത്തുള്ള ഹീറോയിൻസിനെ പറയല്ല ഇപ്പം നിങ്ങളൊക്കെ ഭയങ്കര ജോളി ടൈപ്പ് ആണ് അത് അതാന്നൊക്കെ കേട്ടു ഇപ്പത്തെ ഫീൽഡിനെ കുറിച്ചും ഇപ്പത്തെ നിങ്ങളുടെ ആക്ടിങ് അങ്ങനത്തെ ആ ഒരു അറ്റ്മോസ്ഫിയറും ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് എല്ലാം ഒന്ന് പറഞ്ഞേ സീരിയസ് ആയിട്ടുള്ള സെറ്റെല്ലാം സീരിയസ് തന്നെയാണ് ഇജി പക്ഷെ ഐ മീൻ സീനിയേഴ്സ് ആയിട്ടുള്ള ആളുകളുടെ കൂടെ ചെയ്യുമ്പോൾ ഭയങ്കര സീരിയസ് ആയിട്ടാണ് ന്യൂ ജനറേഷൻ ആളുകളുടെ കൂടെ വർക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ കുഴപ്പമില്ല മീൻസ് പുതിയ ആളുകൾ ഉണ്ടാവുമല്ലോ പുതിയ ഡിറക്ടേഴ്സ് അങ്ങനെയുള്ള ആളുകൾ എനിക്ക് അത്ര സ്ട്രെസ്ഡ് ആയിട്ട് തോന്നി ഐ മീൻ സ്ട്രെസ്ഡ് അല്
ഭയങ്കര ഫ്രീ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭയങ്കര ഫ്രീ ആ പക്ഷെ നിങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടല്ലോ അയ്യോ വേണ്ട ആ ഒരു ഇതിൽ കാണുന്നോണ്ടാന്നു അവരൊക്കെ അങ്ങനെ ആവുന്നത് പിന്നെ ഇപ്പൊ മോളിപ്പോ ഫിലിം ഫീൽഡിലേക്ക് വരുന്നത് ഇപ്പം മോളുടെ ഒരു രീതിയൊക്കെ കണ്ടിട്ട് ഞാൻ ചോദിക്കുക മോഡലിംഗിൽ കൂടി ആന്നോ മോഡലിംഗ് മോഡലിംഗ് അമൃതയിൽ ഒരു ഷോ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് സൂപ്പർ മോഡൽ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അമൃതയിൽ ഒരു കണ്ടസ്റ്റന്റ് ആയിരുന്നു പിന്നെ ടി വി സി ആഡ്സ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി ഫോട്ടോഷൂട്ട് ഈ ടി വി സി ആഡ്സ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അതിൽ വർക്ക് ചെയ്യാൻ വരും ഈ സിനിമയിലുള്ള അസോസിയേറ്റ്സും അസിസ്റ്റൻസ് ഒക്കെ അവർ ത്രൂ ആണ് ഞാൻ പിന്നെ സിനിമ ചെയ്യുന്നത് ഫസ്റ്റ് മൂവീസ് ഇൻ മലയാളം മലയാളം ആക്ച്വലി വായ്മുടി പോസ് പേസവം എന്ന് പറഞ്ഞ പടമായിരുന്നു അത് മലയാളത്തിൽ സംസാരം ആരോഗ്യത്തിന് ഹാനികരം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരേ ടൈമിൽ ബൈലിംഗ് ഓക്കെ അപ്പൊ തമിഴിലും ചെയ്തു തമിഴിലും ചെയ്തു ഓക്കെ തമിഴും മലയാളവും ആയി ഇപ്പൊ ചെയ്തേക്കുന്ന ഓക്കെ ഫസ്റ്റ് മലയാളത്തിലൂടെ അഭിനയിച്ച ഫസ്റ്റ് സീൻ ഏതായിരുന്നു അതെ ആ സിനിമയിലുള്ള സീൻ ആയിരുന്നു ആക്ച്വലി അല്ല അല്ല വായ്മുടി പേസ് തന്നെ ആരുടെ ആയിരുന്നു ഫസ്റ്റ് സീൻ പേടിണ്ടായിരുന്നു പിന്നെ ഫസ്റ്റ് ടൈം അല്ലേ ചേച്ചി സിനിമയുടെ ക്രൂനോട് ആദ്യമായിട്ട് ചെയ്യാം അപ്പൊ ഞാൻ നോക്കുമ്പോ അതിൽ നസ്രിയാണ് നായിക ഞാനൊരു ക്യാരക്ടർ റോളേ ചെയ്തിട്ടുള്ളൂ ഞാൻ നോക്കുമ്പോ എല്ലാരും വലിയ ആൾക്കാര് ബാലാജി മോഹൻ സാറ് ഡിറക്ടർ തമിഴിലെ കുറെ ആളുകളുണ്ട് അവര് കുറെ ആർട്ടിസ്റ്റിനെ ഒന്നും എനിക്ക് അറിയില്ല പിന്നെ ഉള്ളത് നമ്മുടെ ഡി ക്യു പിന്നെ നസ്രിയ എല്ലാരും ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പൊ ചെയ്യുമ്പോ കുറച്ച് നേർവസ് ആയിരുന്നു എന്റെ ഫ്രണ്ട് ആയിരുന്നു അതിന്റെ അസോസിയേറ്റ് പുള്ളി ത്രൂ ആണ് ഞാൻ ആ പടം ചെയ്യുന്നത് അതിനുശേഷം പിന്നെ കുറച്ച് റിലാക്സ്ഡ് ആയി കന്നഡ ഒരു പടം ചെയ്തിരുന്നു ചെറിയ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ മലയാള തമിഴിൽ ഒരെണ്ണം ചെയ്തു ഇന്നുള്ളായിരുന്നു പറഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ ഒന്നും വന്നു അപ്പൊ മോള് ശരിക്കും പറഞ്ഞ ഒരു ആക്ട്രസ് ആയിട്ട് വരണം എന്നൊക്കെ ഒരു എയിം ഉണ്ടായിരുന്നു സത്യം പറഞ്ഞല്ല ഇല്ല ഞാൻ തിരി വിചാരിച്ചിട്ടില്ല ശരിക്കും എല്ലാരും ഉണ്ടല്ലോ മോഡലിംഗ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് എയിം ശരിക്കും പറഞ്ഞ ഒരു ആക്ട്രസ് ആവാനായിരിക്കും Uh, this is for the first time I'm hearing that. Alla uh, naan actually air hostess avan try cheyirunnu. Oru 10th kanjappol enne poi njan. Appo avaru varnu plus 2 kanjitta cheyan pattillo nu varnu. Aa oru 2 years laana pinne ya modeling modeling like vannathu. Njan oru picture facebook il ittu. Aa picture ende oru friend kandu. Pulli advertising advertising field il ulladana. Ippam 8th 12th kanjitta air hostess nu pattathullu nu they told you oru vaadu rules and regulations adangathe okke unda avarku. അതേപോലെ മോഡലിങ്ങിന് നമ്മൾ വരുമ്പോഴത്തേക്ക് ഇപ്പൊ തോന്നുന്നു ഒത്തിരി പിള്ളേർ കാണുമല്ലോ അത് മോഡൽ ചെയ്യാനൊക്കെ ആഗ്രഹമുള്ള കുട്ടികൾ അവർക്ക് വേണ്ടി ഒരു ഇൻഫർമേഷൻ ചോദിക്കുക അവരെന്തൊക്കെ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യണ്ടേ ബേസിക്കലി ഒരു പ്രോപ്പർ പോർട്ട്ഫോളിയോ വേണം ആൻഡ് ഒരു നല്ല ഗ്രൂമിങ് വേണം അതായത് ഇപ്പോൾ മോഡലിങ്ങിൽ വരുന്ന ആളുകൾക്ക് തന്നെ ഒരു ഒരു ഷൂട്ടിന് എത്ര പേരുണ്ട് ക്രൂയിൽ എത്ര ആളുകളുണ്ടാവും ഡിറക്ടർ അസോസിയേറ്റ് അസിസ്റ്റൻറ്റ് അങ്ങനത്തെ ഒരു സംഭവങ്ങളും ബേസിക്കലി അറിയില്ല അതിൻ്റെ ഒരു നോളജ് കൊടുക്കണം കാരണം മെജോറിറ്റി ഞാൻ കണ്ടതിൽ എൻ്റെ കൂടെ തന്നെ മോഡലിംഗ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത് എൻ്റെ കൂടെ തന്നെ പാർട്ടിസിപ്പേറ്റ് ചെയ്ത കുട്ടികൾ കുറേ പേര് ഒന്നും അല്ലാതെ ആയിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ഫേക്ക് ആയിട്ട് ഒരുപാട് പേരുണ്ട് അപ്പം നമുക്ക് കറക്റ്റായിട്ട് ഒരു ഗൈഡൻസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് പോകുന്നതായിരിക്കും ഏറ്റവും നല്ലത് ഒരു ബേസിക് ഗ്രൂമിങ് വേണം മോഡലിങ്ങിലേക്ക് ഇറങ്ങുമ്പോൾ പിന്നെയെന്ന് പറയുകയാണെങ്കിൽ നല്ലൊരു ഫിസിക്ക് വേണം ലൈക്ക് ഫിറ്റ് ആയിരിക്കണം ബോഡി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് തെരഞ്ഞെടുക്കുന്നത് എങ്ങനെയായിരിക്കും ഐ തിങ്ക് പ്ലസ് വൺ തിങ് സ്മൈൽ അവർ നന്നായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കും പിന്നെ ഫീച്ചേഴ്സും നോക്കും തൻ്റെ നല്ല ചിരിയായിരുന്നു എനിക്ക് തോന്നുന്നു അതിന് അവാർഡൊക്കെ കിട്ടിയിരുന്നു തോന്നുന്നു ഈ ചിരിക്കൽ ബ്യൂട്ടിഫുൾ സ്മൈൽ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ടൈറ്റിൽ എന്നിട്ടാന്നോ ഇത്രയും അതിങ്ങനെ ബലം പിടിച്ചിരിക്കേണ്ട കാര്യം വല്ല ഉണ്ടോടോ നല്ലൊരു ചിരി ദൈവാനുഗ്രഹമല്ലേ ആ ചിരി കാണുമ്പോൾ തന്നെ ബാക്കിയുള്ളവർക്ക് ഒരു ഭയങ്കര പോസിറ്റീവ് വൈബ്രേഷനാ അതെങ്ങനെ പിടിച്ചു വെക്കണ്ട കേട്ടോ പക്ഷെ എന്തായാലും സസ്പെൻസ് ഉണ്ട് അറിഞ്ഞു മനഃപൂർവ്വം ടെൻഷൻ പക്ഷെ മോക്ക് ഇപ്പൊ സംബന്ധിച്ച ഒരു പക്ക ഒരു വില്ലേജ് ക്യാരക്ടർ കിട്ടുവാന്ന് വെച്ചോ അപ്പൊ ചേഞ്ച് ചെയ്യാൻ പറ്റും കാരണം എബിയില് സത്യം പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ കുറെ പേർക്കൊന്നും അറിയില്ല ഞാനാണ് എബി ചെയ്തത് കാരണം മനസ്സിലാവുന്നില്ല ടോട്ടലി ഡിഫറെന്റ് ലുക്ക് സാറ് ഒരിക്കലും മേക്കപ്പ് ഒന്നും യൂസ് ചെയ്യാൻ സമ്മതിച്ചിട്ടില്ല പിന്നെ മുടി അങ്ങ് ഒതുക്കി കെട്ടി കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ മാറി ടോട്ടലി മാറി എന്ന
கண்கள் இரண்டாலும் கண்கள் இரண்டால் என்னை கட்டி எழுதாய் எழுதாய் போதாதேன் சின்ன சிரிப்பு ஒரு கள்ள சிரிப்பு என்னை தள்ளிவிட்டு தள்ளிவிட்டு முடி மறைத்தா வெரி குட் வெரி குட் தேங்க்யூ நல்ல பாட்டாட்டோ பின்ன ஒரு பாட் டிராவல் ചെയ്യோ மோளு அத்தியாவசியம் டிராவல் ചെയ്യുന്നുണ്ട് ஜி இஷ்டான டிராவல் ஒரு பாட் இஷ்டான പക്ഷേ ചില സമയങ്ങളിൽ എനിക്ക് മോഷൻ തിക്നെസ് വരുന്നത് കൊണ്ട് ഇല്ല ഒരു വലിയ സീൻ ആണ് ഓക്കേ പിന്നെ എബിലെ ക്യാരക്ടർ എനിക്ക് എബില ഞാൻ പറയാം വിനീതിന്റെ ക്യാരക്ടർ ആണ് ഓ എബിൽ അല്ലേ ഒരു ഫ്ലൈറ്റ് ആ ഫ്ലൈറ്റ് ആ എടുക്കുന്ന ഒരാളായിട്ട് അല്ലേ മോള എറോസ്റ്റസ് ആവാൻ ആഗ്രഹിച്ചല്ലേ സോ വാട്ട് വാസ് യുവർ എക്സ്പീരിയൻസ് ബൈ സീയിങ് ദാറ്റ് നു എക്സ്പീരിയൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏറ്റവും എക്സൈറ്റിംഗ് ഞാൻ അതിൽ കേറി എന്നുള്ളതാണ് ഹാപ്പി ആ അതായത് അത് എന്താപ്പോ പറയാ സെൽഫ് ഗ്ലൈഡർ എന്ന് നമ്മളിപ്പോ സെൽഫായിട്ട് നമുക്ക് ചെയ്യാം അത് കൂടെ ഒരു ട്രെയിനർ ഉണ്ടാവും അപ്പൊ അവരത് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്ത് തരും നമുക്ക് അപ്പം ഞാൻ അവിടെ ഒരു ട്രെയിനറോടെ ഞാൻ ആക്ച്വലി അപ്പുറത്ത് ഷൂട്ട് എടുക്കുമ്പോൾ ഞാൻ ഇവിടെ ഇങ്ങനെ പിന്നെ നമുക്ക് ഒരു ജസ്റ്റ് ഒരു ബെൽറ്റ് മാത്രമേ അവർ ഇട്ടിട്ടുണ്ടാവുള്ളൂ സീറ്റിന്റെ മുകളിൽ രണ്ട് ബെൽറ്റ് അല്ല പക്ഷെ കൂടുതലും നമുക്ക് എയർ ഫീൽ ചെയ്യാം ബാലൻസ് നമുക്ക് അറിയാം കറക്റ്റ് നമ്മളെ എയറിൽ നിൽക്കുന്നതിന്റെ ബാലൻസ് അറിയാം രസാണ് എനിക്കറിയില്ല കാരണം സത്യം പറയാ എനിക്ക് എന്തൊക്കെ ക്യാരക്ടേഴ്സ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നു ഇപ്പോഴും എനിക്ക് അറിയില്ല കാരണം എബി ഞാൻ ചെയ്തു മുടി ഇതുപോലെ തന്നെയായിരുന്നു പക്ഷെ ഈ മുടിയിൽ നിന്ന് മാറി കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ ചിലപ്പം ആളുകൾ അത് ഇഷ്ടമാവും എന്നുള്ളത് പോലും എനിക്ക് അറിയില്ല ഞാൻ അങ്ങനെ എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്തിട്ടില്ല അപ്പം നമ്മൾ ഒരു കാര്യം ചോദിക്കട്ടെ യു ഹാവ് കം അക്രോസ് മോഡലിംഗ് ഇപ്പം യു ആർ ആൻ ആക്ട്രസ് നോ ഇപ്പം മൂക്ക് ഏറ്റവും ഒരു കംഫേർട്ട് സോൺ ഏതായിരുന്നു മോഡലിംഗ് മോഡലിംഗ് വാട്ട് ഇസ് ദ ഡിഫറൻസ് ഇൻ സിനിമ സ്ട്രെസ് കൂടെ അല്ല അല്ല സ്ട്രെസ്സിന്റെ അല്ല ഫസ്റ്റ് തിങ് ഇസ് ഈ പറഞ്ഞ പോലെ രണ്ട് ദിവസം വൺ ഡേ ഓർ ടു ഡേയ്സ് ഇത് ഉണ്ടാവുള്ളൂ പിന്നെ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ത്രൂ ഔട്ട് നമ്മളുടെ ഇപ്പോൾ നമ്മളൊരു ഫ്ലക്സ് വെച്ച് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു മെയിൻ ഞാനാണ് ഇപ്പോൾ അതിലെ മെയിൻ മോഡൽ എങ്കിൽ ഒരു ഫ്ലക്സോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ആഡോ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ മാത്രമായിരിക്കും പിന്നെ തിയേറ്ററിൽ പോയിട്ടാണ് നമ്മൾ സിനിമ കാണുന്നത് ഇതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ മിനി സ്ക്രീനിൽ നമ്മൾ വരും ഇപ്പോൾ ഒരു ഒരു കല്യാണമോ അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു ആഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ ത്രൂ ഔട്ട് നമ്മളിപ്പം ഒരു ഒരു സിനിമയുടെ ഇടയിൽ തന്നെ അവർ പത്ത് തവണ അവർ സ്പോൺസേഴ്സ് ആണെങ്കിൽ പ്ലേ ചെയ്യും അപ്പം കൂടുതലും മോഡലിംഗ് ആണ് കുറച്ചുകൂടെ രജിസ്റ്റർ ചെയ്തത് എൻ്റെ ഫീസ് ഓക്കെ ഇപ്പം മോളെ ബേസിക്കലി നമ്മുടെ ഇടയിൽ നാട്ടുകാരുടെ ഇടയിലൊക്കെ ഒരു കോൺട്രവേഴ്സീസ് ഉണ്ട് ദാറ്റ് ഗേൾസ് ആർ നോട്ട് സേഫ് ഇൻ എനി ഫീൽഡ് അപ്പം മോളുടെ ഒരു ഇൻ്റർവ്യൂയിലോ അല്ലെങ്കിൽ ഫേസ്ബുക്ക് ലൈഫ് ബിയിലൊക്കെ ഞങ്ങൾ കാണിച്ചു ബിക്കോസ് യു ആർ വെൽ സെൽഫ് കോൺഫിഡൻറ്റ് ഭയങ്കര ബോൾഡാണ് അത് വെച്ചിട്ട് മോൾ സംസാരിച്ചിട്ടുണ്ട് അതിനെപ്പറ്റി അപ്പം അതിനെപ്പറ്റി മോൾ എന്നാ പറയുന്നത് അത് എന്ത് ധൈര്യത്തിലാണ് മോൾ ആസ് എ ന്യൂ കമ്മർ യു ഹാവ് സ്റ്റേറ്റഡ് ദാറ്റ് സി ഫസ്റ്റ് തിങ് ഇസ് ദാറ്റ് ആ ഒരു ഇൻസിഡൻറ്റ് ആക്ച്വലി ഞാൻ പറഞ്ഞത് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ ആ ഇൻസിഡൻറ്റിന് എനിക്കറിയില്ല ദൈവം സഹായിച്ചിട്ട് ചിലപ്പോൾ ഞാൻ രക്ഷപ്പെട്ടതാവും എനിക്ക് അങ്ങനെ ഒരു ഓഫർ വന്നു ഒരു കോൾ വന്നു അത് ഒരു നട ഐ മീൻ അങ്ങനെ ഒരു ആഡേ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല ആ ദിവസം ഓക്കെ മോളെ ഫ്രം ദ ബിഗിനിങ് ബിക്കോസ് എന്താണെന്ന് അറിയോ ഇപ്പം നമ്മുടെ കുറേ കുട്ടികൾ ഉണ്ടാവും ഈ ഫീൽഡിലേക്ക് വരാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന കുട്ടികൾ അപ്പോൾ ഫ്രം ദ ബിഗിനിങ് ഇഫ് ദേ കം ടു ഹിയർ ദാറ്റ് ഓക്കെ അവർക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും ഓക്കെ ഓക്കെ അപ്പോൾ ഞാൻ ചോദിച്ചാൽ ഇത് മിഡിൽ അല്ല ഹൗ യു കം ടു ഫേസ് ദാറ്റ് ഞാൻ എനിക്കൊരു കോൾ വന്നു ഇങ്ങനെ ഒരു ആഡ് ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു ജ്വല്ലറി ആഡ് ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ശരി ഓക്കെ എന്ന് പറഞ്ഞ് ഞാൻ നെക്സ്റ്റ് ഡേ ആണ് കാരണം അവർക്ക് ലാസ്റ്റ് മിനിറ്റ് ഒരു ആർട്ടിസ്റ്റ് ഇല്ല എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ലൈക്ക് പേയ്മെൻറ്റ് എല്ലാം അവർ ഓക്കെ ചെയ്തു വൺ ഡേ വർക്ക് ആണ് ഞാൻ എഗ്രി ചെയ്തു നെക്സ്റ്റ് ഡേ ആണ് വർക്ക് എന്ന് വെച്ചപ്പോൾ രാവിലെ മുതൽ ഞാൻ വെയിറ്റ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി അപ്പോൾ ഈ വിളിച്ച വ്യക്തി വിളിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞു ആദ്യം ഫ്ലാറ്റിലേക്ക് പോകുമെന്ന് പറഞ്ഞു ഞാൻ പറഞ്ഞു ഇല്ല ഞാൻ കൊച്ചി തന്നെയാണ് കൊച്ചിയിലാണ് 
ചിലപ്പം അയാൾക്ക് വേറൊരു കുട്ടീനെ കൺവിൻസ് ചെയ്യാൻ ചിലപ്പോൾ അത് സഹായം സഹായിക്കും കാരണം ഞാൻ ചെയ്യാത്തൊരു ആഡ് ഇപ്പം ചേച്ചീനെ കാണിച്ചിട്ട് കണ്ടു ഈ കുട്ടി ലാസ്റ്റ് മിനിറ്റ് പോയതാണ് ഒന്ന് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യണം എന്ന് പറഞ്ഞ് എന്തെങ്കിലും ഒരു പ്രശ്നം പറ്റിയാലോ എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് ഞാൻ ഈ സ്ക്രീൻഷോട്ട് എടുത്ത് ഫേസ്ബുക്കിൽ ഇട്ടു അപ്പം എന്നിട്ട് ഞാൻ എൻ്റെ രണ്ട് മൂന്ന് ഫ്രണ്ട്സിനെ വിളിച്ച് പറഞ്ഞു മീഡിയയിലുള്ളത് അപ്പോൾ അവരാണ് അത് ആക്ച്വലി ഇങ്ങനെ റിപ്പോർട്ട് കൊടുക്കുന്നത് അതിനുശേഷം ഈ പ്രശ്നങ്ങൾ വന്നു പക്ഷേ ഞാൻ പറയാമല്ലോ എനിക്ക് മനസ്സിലായിടത്തോളം നമ്മൾ ഒരുപാട് സേഫ് ഒന്നും അല്ല ഈ സൊസൈറ്റിയിൽ കാരണം ഞാനൊരു പെറ്റീഷൻ കൊടുത്തു അസിസ്റ്റൻറ്റ് കമ്മീഷണർ പോയി ഞാൻ കണ്ടു ഇതിൻ്റെ വലിയൊരു ആക്ഷൻ ഉണ്ടായിട്ടില്ല ഇതുവരെ അവർ അവിടെ നിന്ന് അത് കോംപ്രമൈസ് ചെയ്യാമെന്ന് പറഞ്ഞു ഇതിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞ ആ വ്യക്തി വെറും നാല് ഫോൺ നമ്പർ ഡയറിയിൽ എഴുതിയിട്ടാണ് വന്നത് അത് ഭയങ്കര മോശം എക്സ്പീരിയൻസ് ആയിട്ട് എനിക്ക് തോന്നുന്നു കാരണം അയാൾ ആ വിളിച്ച നമ്പർ അയാൾ ആരോ പറ്റിച്ചതാണെന്ന് പറഞ്ഞു ഈ പറഞ്ഞ ആളെ വേറെ ക്ലയൻറ്റ് പറ്റിച്ചതെന്ന് പറഞ്ഞു ഇങ്ങേര് വിളിച്ച ആ നാല് നമ്പറിൽ ആരും ഫോണും എടുക്കുന്നില്ല അപ്പോഴേക്കും അവർ അത് അയാളുടെ കുറ്റമല്ല പിന്നെ ഞാൻ അതിൽ തുടർന്ന് അന്വേഷിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കാരണം ഇത് വൈറലായി എനിക്ക് ഞാൻ റെസ്പോൺസിബിൾ ടു ദ പബ്ലിക് ദാറ്റ് ഐ ഹാവ് ടു ആൻസേഴ്സ് അപ്പോൾ ഞാൻ അസിസ്റ്റൻറ്റ് കമ്മീഷണർ എടുത്ത് പോയപ്പോഴും ആ നമ്മൾ നോക്കാം ശരിയാക്കാം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ അതിനെപ്പറ്റി ഒരു ഇതും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല എൻ്റെ ഒന്നോ രണ്ടോ ആഴ്ച അതിൻ്റെ പുറകെ പോയി എന്നല്ലാതെ വേറൊരു ഇതുണ്ടായിരുന്നില്ല പിന്നെ എനിക്കിത് ഫ്രോഡ് പരിപാടിയാണെന്ന് മനസ്സിലാവാൻ കാരണം അത്യാവശ്യം ബ്രാൻഡ് നെയിം ഉള്ള ഒരു ജ്വല്ലറിയുടെ പേരാണ് ഇവർ പറഞ്ഞത് ഞാൻ ഈ ട്രെയിനിൽ പോകുന്ന ആ സമയത്ത് ഞാൻ ഈ ജ്വല്ലറിയുടെ നമ്പർ ഗൂഗിളിൽ നിന്ന് എടുത്തിട്ട് അവിടുത്തെ എം ഡിനെ വിളിച്ചു എം ഡിനെ വിളിച്ചിട്ട് ഞാൻ കാര്യം പറഞ്ഞു അപ്പോൾ അവർ മെയിൻ ആളുടെ ആരോ ആരോ ഒരാളുടെ ഓണറുടെ ആളുടെ നമ്പർ തന്നു ഞാൻ ഈ കാര്യം അവരെ വിളിച്ച് പറഞ്ഞപ്പോൾ അവർ പറഞ്ഞു കൊച്ചിയിൽ ഇവർക്ക് ഇങ്ങനെ ആ കൊച്ചിയിൽ നിന്നല്ല എവിടെയും ഇപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഒരു ഷൂട്ട് നടക്കുന്നില്ല ആൻഡ് ഒരു മൂന്നാല് മാസത്തേക്ക് ഇനി ഇവർ ഈ ഒരു ബ്രാൻഡ് വെച്ച് ഷൂട്ടേ ചെയ്യാൻ പോകുന്നില്ല എന്ന് സോ ഞാൻ ഐ വാസ് ലൈക്ക് പിന്നെന്തിനാ ആ പിന്നെന്തിനാ എന്താന്ന് പറഞ്ഞാൽ മതി എനിക്ക് എന്തിൻ്റെ ഷൂട്ടായിരുന്നു എന്തിനായിരുന്നു ഇങ്ങനെ ചെയ്തതെന്ന് അറിഞ്ഞാൽ മതിയായിരുന്നു അതിനൊരു റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി ഇല്ലായിരുന്നു അപ്പം എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഒരുപാട് നമ്മൾ സേഫ് അല്ല എന്നാണ് എനിക്കിതിൽ നിന്ന് മനസ്സിലായത് ഇപ്പം ഞാൻ ഒരു സസ്പെൻസ് പറഞ്ഞു പക്ഷേ അതിനെക്കാട്ടിലും വലിയൊരു സർപ്രൈസ് ആയിട്ടാണ് ഞാൻ ഇരിക്കുന്നത് കാര്യം എന്താ പറയുക ഞാനിപ്പം ഇങ്ങനെയൊന്നും എനിക്കറിയാൻ മേലായിരുന്നു പക്ഷെ ശരിക്കും ഞാൻ കേട്ട് ഇതേപോലെ ഞാൻ കേട്ടിട്ടുണ്ടെന്നല്ലാതെ ഇപ്പം ഒരു അനുഭവം ഉള്ളത് കൊണ്ട് മോള് ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു തന്നപ്പം ഞാൻ അതിനെ ഇങ്ങനെ മനസ്സിലാക്കുമായിരുന്നു അല്ലേ ചേഞ്ച് ടു എല്ലാ അല്ലേ ഇൻഡസ്ട്രീസ് ചേഞ്ച് ടു എല്ലാ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ നമ്മുടെ ചുറ്റുവട്ടം ഒക്കെ മാറി പക്ഷേ ഈ ഇപ്പം ഞാനൊരു കാര്യം പറയാം ബേസ് ആയിട്ട് ഞാൻ പറയുവാനെ എനിക്ക് ഒരുപാട് പടങ്ങളൊന്നും ചെയ്ത അനുഭവങ്ങളില്ല പക്ഷേ എന്നാലും എൻ്റെ ഒരു ഇത് വെച്ച് ഞാൻ പറയുന്നത് പഴയ പോലെ ഒരു പെൺകുട്ടി ഒരു സെറ്റിൽ വന്നാലും വർക്ക് ചെയ്യാൻ വന്നാലും ഷീ ഷുഡ് ബി സേഫ് മാത്രമല്ല ബാക്കി ആർട്ടിസ്റ്റും ഒക്കെ അത്ര കോപ്പറേറ്റീവ് ആയിരുന്നു നമുക്ക് സത്യം പറഞ്ഞാൽ ഒരു സെറ്റ് വിട്ടിട്ട് പോകുമ്പോൾ സങ്കടം വരും ഇത്ര ഒരു കുടുംബം പോലെ കഴിഞ്ഞ ഒരു സെറ്റ് ആ ഒരു ഇൻവോൾവ്മെൻറ്റും ആ ഒരു ഇൻറ്റിമേറ്റിയും എല്ലാം തിരിച്ച് വരണം നമ്മുടെ ഫിലിം ഇൻഡസ്ട്രിയിലേക്ക് അപ്പം എല്ലാ കുട്ടികൾക്കും എത്ര പിള്ളേർക്ക് ആഗ്രഹം ഉണ്ടാവും ഒരു ആക്ട്രസ് ആവണം എന്നൊക്കെ അല്ലേ ഒരുപാട് പേരുണ്ടല്ലോ ഇപ്പോൾ ഒരുപാട് പേരുണ്ട് കാരണം സത്യം പറഞ്ഞാൽ മലയാളം ഇൻഡസ്ട്രി കുറച്ചുകൂടെ കോമ്പറ്റേറ്റീവ് ആയി തോന്നുന്നുണ്ടല്ലോ തീർച്ചയായിട്ടും പിന്നെ കാരണം ഞാൻ ഞാൻ എൻ്റെ രണ്ട് ഫ്രണ്ട്സ് ആണ് അതിർത്തി ഗായത്രി എന്ന് പറയുന്നത് ഞങ്ങളിങ്ങനെ പറയുമായിരുന്നു ഞങ്ങൾ ഒരു പടവും ചെയ്യാത്ത സമയത്ത് പുതുമുഖങ്ങളൊന്നും വേണ്ട എക്സ്പീരിയൻസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ആൾക്കാർ രണ്ട് പടം ചെയ്തു കഴിഞ്ഞപ്പം എക്സ്പീരിയൻസ് ആയിട്ടുള്ള ആൾക്കാർ വേണ്ട പുതുമുഖം വരട്ടെ എന്ന് പറഞ്ഞ അവസ്ഥയാണ് അതെ ശരിയാ ഒരുപാട് പേർക്ക് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ് ഉണ്ട് ഇപ്പം സത്യം പറഞ്ഞ അതെ അല്ല എല്ലാ സ്ഥലത്തും ഉണ്ട് ഈവൻ സിംഗേഴ്സ് ആണെങ്കിൽ പോലും മോഡലിംഗ് ആണെങ്കിൽ പോലും ക്യാമറ സൈഡ് ആയാലും ടെക്നിക്കൽ വൈസ് ആയാലും എല്ലായിടത്തും ഇഷ്ടം പോലെ ഇപ്പം കുട്ടികൾ പുതിയ പുതിയ കുട്ടികൾ ലേറ്റസ്റ്റ് ടെക്നോളജീസ് പഠിച്ചു വരുന്ന കുട്ടികളുണ്ട് അല്ലേ അവർക്കും ഒക്കെ വരണ്ടേ അല്ലേ ഇങ്ങനെ കുറെ ബാഡ് ഇംപ്രഷൻസ് വന്നു പോയാൽ അവർ മടിക്
ചോദിച്ചോണ്ടിരുന്നേറിനെ <laughs> 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 വലിയ കാര്യം എന്തോ ആന്നോ വിചാരിച്ചു അല്ലേ സീരിയസ്ലി ഇതെന്താ സീരിയസ്ലി ബിരിയാണി അല്ലേ അതല്ലേ ഞാൻ ഇവിടെ പറഞ്ഞോളൂ എന്റെ ഫേവറേറ്റ് ഡിഷ് ബിരിയാണി അപ്പൊ ഐ തോട്ട് ഐ മേക്ക് എ സസ്പെൻസ് ഫോർ യു ഗ്രേറ്റ് താങ്ക് യു സോ മച്ച് ഭയങ്കര ഇഷ്ടം മെറീനയ്ക്ക് ബിരിയാണി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭയങ്കര ഇഷ്ടം അപ്പൊ നമ്മുടെ ആനീസ് കിച്ചണിൽ വന്നേച്ച ഒരു കൊച്ചി ഇങ്ങനെ പറയുമ്പോഴത്തേന് ഞാൻ ചേച്ചി എന്ന് പറഞ്ഞിരുന്നിട്ട് എന്നാ ചെയ്യാൻ അല്ലെ നമ്മുടെ പിള്ളേരൊക്കെ വന്നേച്ച് ആഗ്രഹം പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ അത് ചെയ്തു കൊടുക്കണം എന്നാൽ കഴിയുന്ന പോലെ പെട്ടെന്ന് തട്ടിക്കൂട്ടിയതാ നമ്മൾ ഈ കറി വെച്ചോണ്ടിരുന്ന സമയത്ത് എനിക്ക് കൂടുതൽ പറയാൻ പറ്റിയില്ല എന്റെ പ്രേക്ഷകർക്ക് പോലും സസ്പെൻസ് ആയിരുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞ ഇത് തന്നെ കേട്ടോ ഞാൻ ഇനി ഇത് കൊടുക്കാട്ടോ ഫസ്റ്റ് യു ഹാവ് ദിസ് ഓക്കെ അല്ലാതെ ശരിക്കും മെറീന വേറെ വല്ല വിചാരിച്ചോ ഇല്ലല്ലോ അല്ലേ ഞാൻ ഈ പാട്ട് പോലെ വേറെ ശരിക്കും കാലിക്കറ്റുകാർക്ക് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ബിരിയാണി ഒക്കെ ഭയങ്കര ഇഷ്ടമുള്ള ഒരു കൂട്ടത്തിലാണ് കാലിക്കറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ശരിക്കും ഭക്ഷ എന്താ പറയുക നല്ല രുചിയുള്ള ഭക്ഷണത്തിൻ്റെ ഒരു നാടാന്ന് തന്നെ പറയാം വെറൈറ്റി ഓഫ് ഫുഡ്സ് ഇപ്പം നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് തന്നെ ഒരു ഇച്ചിരിയേ കാണത്തുള്ളൂ പക്ഷേ കോഴിക്കോട് എനിക്കറിയാം മേല ഏതി തുടങ്ങണം എവിടെ തുടങ്ങണം വെജ് ആയാലും നോൺ വെജ് ആയാലും ഇല്ലേ സ്വീറ്റ്സ് ആണെങ്കിലും ശരിക്കും ഞാൻ ശരിക്കും ഇങ്ങനെ എന്നാ പറയുക വായും പൊളിച്ചൊക്കെ നിൽക്കുക എന്ന് പറയില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ പോലെ ഞാൻ ഇങ്ങനെ അലുവയുടെ നിറം പോലും കണ്ടേച്ച് ഞാൻ ഇങ്ങനെ നോക്കി ഇത്ര അലുവയോ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ നിന്നിട്ടുണ്ട് അത്ര എന്നാ പറയാ വാട് വെറൈറ്റി 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 അത് നോൺ വെജ് ആന്ന് ഏറ്റവും കൂടുതലും തോന്നുന്നു മമ്മി സ്പെഷ്യലൊക്കെ ചെയ്യാ വീട്ടില് ബിരിയാണി ചെയ്യുമ്മ അങ്ങനെയല്ലോ സ്ഥിരം ബിരിയാണി ഒന്നുമല്ല എനിക്ക് വേറെ കോമ്പിനേഷൻ ഒക്കെ ഇഷ്ടമാണ് ഞാൻ ചോറ് സാമ്പാറ് പിന്നെ അതിന്റെ കൂടെ മറ്റേ മറ്റേ ചാള വറുത്തത് കേട്ടോ ശരിക്കും ഞാന് എന്നറിയോ ഈ സാമ്പാറും ഈ മീന് ഈ ചാള വറുത്തത് ചുമ്മാ അല്ല നല്ല ക്രിസ്പി ആയിട്ട് വറക്കാം എന്നിട്ട് അതിന്റെ പൊടിയൊക്കെ ചോറിനകത്ത് ഇട്ടേച്ച് പക്ഷെ ബിരിയാണി ഈ സ്പെഷ്യൽ ഡേസിന് മാത്രമേ കിട്ടുള്ളൂ ക്രിസ്മസിന് ഈസ്റ്ററിന് ഈസ്റ്ററിന് നോയമ്പ് തുറയ്ക്ക് ഇതൊക്കെ കിട്ടത്തുള്ളൂ അതെല്ലാം പിന്നെ ആൻഡിയുടെ അടുക്കളെ വരുമ്പോൾ കിട്ടും അതൊക്കെ കിട്ടും പക്ഷേ ഈ ഒരു ടേസ്റ്റ് ഒരു പ്രത്യേക ടേസ്റ്റ് ഇപ്പൊ എന്നെ പ്രേക്ഷകർ പറഞ്ഞപ്പോൾ കൊതി വരുന്നില്ലേ എനിക്ക് പണ്ടേ ഉണ്ട് ഈ കൊതി കേട്ടോ അതിൻ്റെ ഒരു ഇച്ചിരി തോർന്നോട് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഹാപ്പി എന്നിട്ട് പറയൂ വിശേഷങ്ങൾ ഇങ്ങനെയൊക്കെ ഹാപ്പി ഹാപ്പി എൻ്റെ പ്രേക്ഷകരുമായിട്ട് ഇങ്ങനെ രാവിലെ മുതൽ എന്തെല്ലാം വർത്താനം പറയാമോ അതെല്ലാം പറയും പിന്നെ ഈ പുതിയ പുതിയ റെസിപ്പീസ് ട്രൈ ചെയ്യും അതേപോലെ ഇങ്ങനെ എന്നാ പറയുക വീട്ടിലെല്ലാവർക്കും ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കും ഇതൊക്കെ എനിക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ് ഒരു ശരിക്കും ട്രൂ പാഷൻ ടുവേഡ് ശരിക്കും കുക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ കുക്ക് ചെയ്യുന്ന ആൾക്ക് കഴിക്കാൻ ഒരു ഞാൻ ആക്ച്വലി ഈവൺ ഒരു മുട്ട വരിക്കുമ്പോൾ പോലും അമ്മനോട് പറയുന്ന റീസൺ അതാ എനിക്കതുണ്ട് എനിക്ക് ആ സൈക്കോ ഉണ്ട് കേട്ടോ ശരിക്കും ആരെങ്കിലും ഉണ്ടാക്കി തന്നാൽ ഞാൻ തിരിഞ്ഞു പറഞ്ഞു നോക്കുക അല്ല ഞാൻ നല്ലോണം കഴിക്കും പക്ഷെ നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കിയത് തന്നെ തിന്നുമ്പോഴത്തേനാകുമ്പോ നമ്മുടെ വീട്ടിൽ ഉണ്ടാക്കിയതിലും കൂടുതൽ എന്റെ കസിന്റെ വീടൊക്കെ എടുത്താ ഞാൻ അവിടെ പോയിരുന്ന ഒരുപാട് കഴിക്കും സത്യം അപ്പൊ അമ്മ ചോദിക്കും ഞാൻ ഇവിടെ ഉണ്ടാക്കിയത് നിനക്ക് വേണ്ട അവിടെ പോയി മോൾ എന്തൊക്കെ ഭക്ഷണം ഉണ്ടാക്കാൻ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അയ്യോ ഇപ്പൊ കുറച്ച് ബേസിക് കാര്യങ്ങൾ പഠിച്ചിട്ടുള്ളൂ കാരണം ഞാൻ കാലിക്കറ്റ് നിന്ന് കൊച്ചിക്ക് മാറിയപ്പം കുറച്ചൊക്കെ തനിച്ചു നിൽക്കേണ്ടി വന്നു അപ്പം പട്ടിണി വന്ന് മരിക്കുന്ന പപ്പ വന്നിട്ടില്ല അമ്മ വരാറുണ്ട് എന്റെ കൂടെ പപ്പ അവിടെ പപ്പയുടെ രണ്ട് സിസ്റ്റേഴ്സ് ഉണ്ട് അപ്പൊ അവിടെ കുടുംബം രണ്ട് സിസ്റ്റേഴ്സ് ഞാനും അമ്മ ഞങ്ങൾ ഒരുമിച്ച് താമസിക്കുന്നില്ല അപ്പൊ അമ്മയാന്നോ മോളിലൂടെ എല്ലായിടത്തും വരുന്നതും കൊറേ അമ്മ വരും പിന്നെ അല്ലാത്ത സ്ഥലത്ത് ഞാൻ ഒറ്റയ്ക്ക് പോകും ഇപ്പൊ ക്യാരക്ടേഴ്സ് വരുമ്പോൾ സെലക്ട് ചെയ്യുന്ന ആരാ മോളാന്നോ ഞാൻ തന്നെയാണ് അപ്പൊ കഥ കേൾക്കും അമ്മ സത്യം പറഞ്ഞ ഭയങ്കര സൈലന്റാ എന്റെ നേരെ ഓപ
ഇല്ല ആന്റിമാൻ അത്യാവശ്യം സംസാരിക്കും പക്ഷെ അമ്മയാണെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ അടുക്കളയിലാണെങ്കിൽ പപ്പ ടി വി ആണെങ്കിൽ പിന്നെ ഞാൻ റൂമിൻ്റെ അകത്ത് കയറി കഴിഞ്ഞാൽ വീട്ടിൽ ഒരു ഒച്ചയും ബഹളം ഒന്നും ഉണ്ടാവില്ല അതെന്താണെന്ന് എനിക്കറിയില്ല ഭയങ്കര സൈലൻ്റ് ആയിട്ട് പോകുന്നൊരു ആർട്ട് ഫിലിം ആണ് പക്ഷെ പുറത്തിറങ്ങി കഴിഞ്ഞാൽ അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ആരെ കിട്ടുന്നോ അവരെ അങ്ങ് അറ്റാക്ക് ചെയ്യും നല്ല രസമല്ല മാക്സിമം ഭർത്താനം പറഞ്ഞ് തീർത്തേച്ച് പിന്നെ ഈ എന്താ പറയാ ഏറ്റവും കൂടുതൽ വാച്ച് ചെയ്യുന്ന മൂവീസ് എന്തൊക്കെയാ ഏറ്റവും കൂടുതൽ വാച്ച് ചെയ്യുന്നോ പഴയ മൂവീസ് ഒക്കെ ഇഷ്ടാ പഴയ മീൻസ് നയൻറ്റീസ് എയ്റ്റീസ് അല്ല ലാലേട്ടൻ്റെ പടങ്ങളൊക്കെ ഇഷ്ടമാണ് താളവട്ടം അതെ ലാൽസാൻ്റെ ഒരു ഫാനാന്ന് പറഞ്ഞാൽ മതിയല്ലോ ആ ഇഷ്ടമാണ് മീൻസ് ഇപ്പോൾ ഫഹദ് ഖാനെ ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ് കാരണം നന്നായിട്ട് ചെയ്യുന്നു നന്നായിട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അല്ല ഞാൻ പറയേണ്ട ആവശ്യമില്ല എല്ലാവർക്കും അറിയാണ് എന്നാലും ഞാൻ പറയാം പേഴ്സണലി പറയാണ് നല്ല നല്ല ആക്ടറാണ് അപ്പം അങ്ങനെ അങ്ങനെ പിന്നെ ഒരു പടത്തിനെ പറ്റി ഒരുപാട് ഒരാൾ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പോയി കാണും ഓക്കെ അപ്പം ഈ ശരിക്കും പറഞ്ഞ മോളെ ഈ റൂം ഈ ഹ്യൂമർ ക്യാരക്ടേഴ്സ് ഒക്കെ വരുമ്പോഴത്തേക്കും നമുക്ക് ചെയ്യാൻ ഇഷ്ടമാണ് ചെയ്യാൻ പറ്റുകയാണെങ്കിൽ ചെയ്യും ഇപ്പം ചങ്സില് അത്യാവശ്യം ഹ്യൂമറുള്ള ക്യാരക്ടർ സീരിയസ് ആയിരുന്നു പക്ഷെ സിറ്റുവേഷൻസ് ഒക്കെ ഹ്യൂമർ ആയിരുന്നു ഓക്കെ ഓക്കെ അപ്പൊ ഇനി എന്തായാലും ഒരു കാര്യം ഞാൻ പറയാം ഒരു എന്നാ പറയാ ഇപ്പൊ വന്ന ഹീറോയിൻസിൽ എനിക്ക് തോന്നുന്നു നല്ലൊരു വിഷൻ ഉള്ള ഒരു കുട്ടിയാന്ന് തോന്നുന്നു നല്ലൊരു എന്നാ പറയാ ഫ്യൂച്ചർ ഉണ്ടാവട്ടെ ഈ പറഞ്ഞ കൂട്ട് എന്റെ പ്രേക്ഷർ കംപ്ലീറ്റ് മോളെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യട്ടെ ബിക്കോസ് ഇപ്പത്തെ യൂത്തിന്റെ മനസ്സിലൊക്കെ എന്താ പറയാ ചങ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഫിലിമിൽ കൂടെ അവരുടെ ചങ്കിലോട്ട് അങ്ങ് കയറിയേക്കുന്ന കൊച്ചാണ് അതുകൊണ്ട് പിന്നെ ഞാനായിട്ട് പ്രത്യേകിച്ച് അവരോട് പറയണ്ട ആ കൊച്ചിനെ ഒന്ന് പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യണമെന്ന് പറയേണ്ട കാര്യമില്ല അവരങ്ങ് ഏറ്റെടുത്ത് കഴിഞ്ഞു അപ്പം ഇനി മോക്കൊരു നല്ലൊരു ഫ്യൂച്ചർ ഉണ്ടാവട്ടെ അതിനു വേണ്ടിയുള്ള സകല ബ്ലെസ്സിങ്സ് ഫ്രം മൈ സൈഡ് മാത്രമല്ല എന്റെ പ്രേക്ഷർ താങ്ക് യു വെരി മച്ച് ഇവിടെ വന്നു ഇത്രയും നേരം വർത്താനം താങ്ക് യു സോ മച്ച് ഫോർ ഇത്രയും വലിയ സർപ്രൈസ് മനസ്സിലായില്ലേ ഇനി സമാധാനമായിട്ട് കഴിക്കാല്ലോ ഓക്കെ